guys, welcome back to episode 16 in the series The Most Necessary Language for Students When Flying to Canada Today, I do want to share with you guys a question Are international students permitted to work in Canada? To find out the answer, keep watching this LD video Let's get started! Các bạn ơi, Canada những năm gần đây thu hút đông đảo sinh viên Việt Nam cũng như là sinh viên quốc tế tới từ các quốc gia khác bởi chất lượng giáo dục đào tạo hàng đầu thế giới, chính trị ổn định, môi trường trong lành cùng chi phí học tập và sinh hoạt phải chăng. Và bên cạnh đó, các bạn du học sinh khi du học Canada thì mỗi bạn một hoàn cảnh riêng, có bạn xác định chắc chắn sẽ đi làm thêm nhưng có một số bạn thì chưa xác định được. Và hôm nay, Andy xin chia sẻ tới tầng tập thông tin về việc làm thêm tại Canada, hy vọng sẽ giúp cho các bạn sinh viên Việt Nam đã, đang và sẽ đi du học Canada có một cái nhìn khách quan nhất về việc đi làm thêm tại Canada nhé. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu làm việc tại Canada trong thời gian học nha. Và sau đây là điều kiện để có thể làm việc trong thời gian học. Thứ nhất, bạn là học sinh trung học toàn thời gian hoặc là sinh viên đang học cao đẳng đại học. Thứ hai, bạn đáp ứng đủ yêu cầu về độ tuổi tối thiểu ở tỉnh, vùng lãnh thổ nơi bạn làm việc. Và thứ ba, điều này cũng bao gồm cho những sinh viên bị khuyết tật về thể chất hoặc là cảm xúc. Đi làm thêm, dù học sinh không chỉ có được thu nhập giải quyết nhu cầu tài chính, hỗ trợ quá trình học tập, bên cạnh đó nó còn giúp cho du học sinh tăng thêm kỹ năng giao tiếp và trao dồi kinh nghiệm khi làm việc. Nhờ vậy, sau khi ra trường, cơ hội về nghề nghiệp càng tăng lên gấp bội. Cũng giống như các nước khác, du học sinh sẽ bị giới hạn thời gian làm thêm. Theo đó, sinh viên xin việc làm tại Canada chỉ được phép làm việc tối đa 20 giờ trên một tuần. Điều này giúp cho sinh viên cân bằng trong quá trình học tập và làm việc, tránh ảnh hưởng tới việc học. Tuy nhiên, trong thời kỳ nghỉ đông hay là nghỉ hè, du học sinh được phép làm việc toàn thời gian. Thay vì về nước thăm gia đình, kiếm việc làm thêm trong thời gian nghỉ được nhiều sinh viên lựa chọn. Chúng sẽ giúp cho bạn có nguồn kinh phí tốt, chi phí cho sinh hoạt và học kỳ sau. Và chúng ta hãy cùng điểm qua mức lương bạn có thể nhận được cho việc làm thêm của mình nha. Đối với học sinh học trung học toàn thời gian, lương quy định tối thiểu là 15 đô Canada trên 1 giờ. Đối với học sinh học cao đẳng, đại học, sau đại học, mức lương sẽ phân theo từng cấp. Tiếp theo là cao đẳng và dự bị đại học với mức lương là 15.40 đô. Đối với đại học hoặc là dưới đại học với mức lương là 16.49 đô. Và mức lương của thạc sĩ sẽ là 22.40 đô. Và cuối cùng là mức lương của tiến sĩ 25.94 đô. That's the end of episode 16 today. Please watch episode 17 in the next video. I hope you guys enjoy this video. Goodbye! For more information, please contact us at 1-800-555-514, yellow 0818-101368, or fan page Tư Vấn Du Học Kiên Giang, and our address is at PR1, apartment 36, street 9, shop house full gum, gạc giá Kiên Giang and French address at 526 forward slash 27 Phạm Văn Đồng, Vinh Quốc, Thủ Đức City, Hồ Chí Minh City. Thank you everyone for watching this video of L&D. See you all in the next video.